ஹாய் காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக் புர்ஜி தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் கோகோனட் ஆயில் வச்சுருக்கேங்க சில்லி ஒரு ஒரு பச்சை மிளகா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒன்று ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் வந்து மிள வெறும் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு முட்டை உப்பு தேவையான அளவு இப்ப நம்ம ரெசிபி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பேன் ஹீட் ஆன உடனே ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆன உடனே ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகா ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரம் வதங்கட்டும் ஆனியன் வதங்கினோடனே தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றி உப்பு கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து இந்த மசாலாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் அந்த மாய்ச்சர்லாம் போய் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும் இப்போ நம்ம எக் புரிஜி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ்வை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி அது மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சர்விங் பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டூ சப்ஸ்கிரைப் லைக் அண்ட் ஷேர் டு என் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் பெல் பட்டனை டேப் பண்ணிக்கோங்க பாய் காய்ஸ்